，喂，喂，说话，喂，喂，这什么信号啊？这，喂，哎，喂，你等等，我这是什么都听不见。喂，喂，喂，喂，喂，你跑哪儿去了？你你去医院找我了？对啊，我本来是不想找你的，哼，你肯定忘了今天是什么日子了。哎呦，你看，领导的生日我能给忘了吗？这不骂我呢吗？你肯定是忘了，电话都没给我打，也不在医院等着我。我刚想给你打吗？你这不是打过来了？你在哪儿呢？我我我在，我现在在。先生，这里是红太阳酒店。哇，你连餐厅都订好了，想给我个惊喜对吧？啊。好吧，我现在马上过去。行，等你呢。哎呦，这热菜还没上呢，怎么回事啊？就这么着，我上个洗手间啊，搓一下。我我搀你一下，你知道吗？啊，没事。刚出院，身体不太好。伤心痛苦一百天。多运动运动也行。慢点啊！哎，好嘞。什么时候变得这么体贴了？一直都还是这样吧。难道是这几天住院住的，悟出点什么来了？啊，对，这在医院躺着，整天其实也没什么事儿干，就多琢磨琢磨，呃，倒是琢磨出一些心得。当然了，主要想的还是怎么才能成为一名真正的好男人。后来得出一个结论：疼老婆，爱老婆，听老婆话，想老婆之所想，急老婆之所急的男人，才是一名真正的好男人。那你算吗？我，我还差得远着呢。当然了，从今天起，我一定会奔着这方方向继续努力的。就是肠胃有点不太好，呃，去趟洗手间，啊。老陈，你到哪儿了？我到了。周立黑，来了。我跟你说，那个现在九月在二楼，周立安在一楼，我两边跑。你要再不来，我我我我我彻底就废了啊！行了，我知道了。你赶紧的，赶紧的啊！两个女人都约在一个餐厅了，你胆也忒肥了。哎呦，哥哥，我我这是碰到一块了。你以为我想干这事儿呢？我实在是没办法。行行行，我求你了，上楼之后你千万都不是男人啊！哥哥理解你，你踏踏实实把心放在肚子里。啊，行行行行，行，你你走外边，帮我等一下。怎么又去了这么久啊？孩子，你不理解大人现在啊，现在大人都累呀、啊。你知道，您上班得看那个老板的脸色，下班还要看老婆的脸色。跟老板斗，那就不想混了。那要跟老婆斗，那是不想活了。得罪谁都不行，是吧？兄弟一桌是不是？没错没错。那刚才我在楼下，就。看你爸跟公司那打电话交代事情，哎呀，真够忙的。对，这真是忙，真不好意思。那个，这么着吧，那个我道个歉。那个
，来，咱们一块喝一个吧。啊，我我我倒倒倒倒倒倒满了。哎呀，这难得两家人聚在一块儿是个缘分。今天呢，洋洋跟布鲁斯还这这一块儿都过极了，太高兴了。来，来，来，来，来，哎呀。兄弟，刚刚才我上下边看，有有一大盘那个主食不错，那我我是不是给孩子点一个呀？那一大锅看挺好的，有吗？这这怎么没有啊？就就去吧，这这不是孩子挺喜欢吃的吗？啊，对对对对对，我知道了。对你大哥，你说的太对了。布鲁斯山山药可以是吧？可以啊，好的，行，洋洋那那弄点紫薯什么的，好吧，我挑挑几样，我挑。那那我就不跟你下去了啊，不用，你可以好，好好好，来，那咱们大家来。哎呦，都上齐了，怎么去了这么半天啊？哎，拉肚子，哎呀，疼的要命。没事吧？嗯，没事。是不是医院伙食卫生不行？要不然以后还是我做好了给你送去。不用，千万别因为我这点小病，耽误领导的工作，没必要。呃，情情绪不高啊，是不是工作上有些什么不顺心的？跟我说说，说出来就好了。我是觉得，咱们俩结婚整整七年了，人家老说什么七年之痒，我不信。但我最近真的觉得，你跟以前不太一样，这不是我多心吧？哎呦，领导，你你别吓我，啊，我你什么意思？我没太明白。你刚才总结了一堆好男人的特点。但是我觉得，少了最重要的一条，不能对老婆撒谎。对呀、啊，这绝绝对不能对老婆撒谎，这肯定的。哎呦，我我就差把心抛出来给领导看了。行了，张扬，你别说这些没用的。你看着我的眼睛，咱们实话实说，就从那个。七周年的庆典开始。七周年庆，庆典。你那天这回安排的还不错，嗯，哎贵的表，价钱不重要，重要的是领导要喜欢。你看啊，像领导现在这个身份，一定要有一块好表来衬托。来来来来，我帮领导戴上。嘿呀，美人配名表，我我都有点紧张。
Qué lindo. Chu Lindo, ¡Sobrecuerdo! 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 但领导在我心目中永远十八岁妈妈爸爸点菜这么久怎么还不回来呀可能下面人多吧你再等等爸爸就上来了啊那我找找他去哎你回来吃饱了没你就到处乱吃饱了你让我看看去吧嗯
哎，我没接了。呃，俩人这过生日。不是，那这那个那个生生生生礼物，就我早上不给他发短信了吗？发短信了，那生日礼物在我车上，我我一会儿给你。行啊，行，还行。哎，九月，改天欢迎你去我们家吃饭啊。再说，再说啊！行，那走吧，你差酒，一堆喝，差酒，行，走走走，差酒啊！走吧，走吧，九爷，那个回头啊，回头。大哥，你拦着点啊，有点大这。这太巧了，你这都撞一块了。走，领导。在坐着，帮帮我挡挡，挡挡什么呀？有什么可挡的呀？你们俩聊呗，撤。你你,你再说，你再说说，说说啊。朱玲，那个我就先撤了啊，小梅阳晚上就不回医院了，你们俩好好聊聊吧啊。你这，这这这这走走走，我走了啊。哎呀，这回家感觉真好呀、啊！你这么长时间没回来，突然回来不习惯了吧？怎么会不习惯呢？我这太习惯了。我跟你说，我在医院，我天天我就掰着手指头我算，我哪天我能回家呢？哎呀，得了吧你！我看你挺喜欢医院的，好像都舍不得出来了。我喜欢那儿干嘛呀？一堆病人。而且我跟你说，在医院睡不好，每天两三点之前我就不可能睡着觉。我躺床上看着天花板，我就想，哎呀，什么时候能见着我领导啊？什么时候能见着我领导啊？终于可以抱着我们家领导温暖了。哎，少来这套。哎呀，今天陈翠给九月接风这么大的事儿，居然没叫你。我得给你过生日啊。你看看，就为我这点事儿，耽误了你跟你的初恋情人见面，你肯定觉得特遗憾吧？这话怎么说的呢？我是知道孰轻孰重的，是吧？给领导过生日那是大事儿，哪跟哪儿的？那都是那都是小时候的事儿，这这,这次也就算个同学聚会似的。得了吧，人家都说。男人的初恋情人是终身难忘的，更何况你这个九月长得还那么漂亮，漂亮吗？嗯，没你漂亮。人家气质好啊，特别有女人味儿。找领导差远了。得了吧你，给我看照片。什么照片？你们上大学时候的照片啊。哎呦，那有什么好看的？这陈谷子烂芝麻的。哎呀，你给我看看怎么了？哎，不好找，你甭看。你有什么心虚的？不敢给我看？我心什么虚呀？我我没什么好看的。哎，快快快，给我找。都是些小屁孩儿的照片。哎，你给我看看吧。哎呦，这真是。那我上哪儿找去？这就是九月吧？不是，从左边数，倒数第二排第四个。啊，这个人啊？嗯。这呵呵跟现在真差别挺大的，真是女大十八变哈、啊。所以说，领导
，那个时候的九月对我没有任何杀伤力。哼，那你还追人家？哎呦，我没追他，我。那他追的你啊？哎呦，领导啊，怎么跟你说呢？我，我就跟你交个底吧。事情是这样的，那个时候呢，你老公学习不好，然后呢。老师让他辅导我，所以我们俩经常呢在一起，上个晚自习呀、啊，吃个饭呀、啊，那可能就同学们就看见我们俩在一起的时间会多一些，就好似我们怎么怎么怎么样了。其实真没有什么，那么纯洁，太纯洁了。我跟你说，手都没怎么拉过。哎，天哪，那你们俩好了那么多年。你就从来没有过那种想法吗？领导，咱们都成年人，我也不瞒你。你说，如果说说我一点那种想法都没有，那骗人啊，那属于我有问题。但是呢，但是他，他我是没那胆儿。那你现在回忆起来，是不是觉得特别遗憾，后悔吧？<笑>我后什么悔？我，我其实也不是说没打，我就就是，怎么说的那种感觉就，你知道，就有的时候人呐太熟了就，就不好下手了。德行，你行行，领导你你审审完没有？你审完没有？那大晚上的你，哎呦，把我当嫌疑犯了是不是？好不容易我回家来了，好好好让我享受一下。家庭的温暖吧，走走走走，咱洗个澡去，走。哎，你是不是特别舍不得出院啊？谁说的？我判出院，我已经判的不行了。我我我跟你说，领导，我我能够。回到家，紧密的团结在领导周围，过幸福的小日子，我简直心花怒放了。你就会说，哎，我再也不愿意回这地方了。哎，对不住，对不住，有人送礼给咱们主编。谁呀？啊，谁呀？我觉得吧，像那个杜帅。哎，什么礼物？哎，我跟你说，看那个包装好像还挺贵的哦。不会是小帅哥喜欢上大姐吧？那有什么奇怪的？现在不是流行吗？姐弟恋吗？呃，主编，早。嗯，有事吗？啊，没没事儿。啊。学姐，谢谢你的心意啊，不过这礼物我不能收。你跟我客气什么呀？这我一点心意，你过生日。这礼物太贵重了，你记着，永远不要送我这么贵的礼物。谢谢。
，看什么看？什么？就是那天看见你跟朱莉安在一起吃饭，还喂他东西，自己生气着呢。这事儿闹的，哎，怪我。这也不能怪你。没事儿，过两天我再跟他说说就好了，你别往心里去啊。不行，我得跟他谈谈。你跟他怎么谈啊？你别管了，布鲁斯，出来，跟我下楼溜溜弯吧。嗯、布鲁斯，那天的事儿是爸爸不好，做错了，我跟你抱歉，有机会。我也会跟你妈妈说抱歉的，布鲁斯。咱俩能不能像老爷们儿似的聊会天？你先。跟我说，你觉得什么是外遇？外遇就是爸爸不和妈妈在一起，还和别的女人在一起，就叫外遇。你只说对了其中一小部分，露丝。迟早有一天你会长大，像我一样，成为一个真正的老爷们儿。他那时候你就会交女朋友、结婚，有自己的家庭，有自己的孩子。到那个时候，你可能就明白这外遇真正的意思。我现在想告诉你的是，作为男人，你这一辈子不太可能只爱上一个女人。但最重要的是，你要有责任感，尤其对女人，你不能够同时爱上两个女人，明白吗？那你还爱我妈妈吗？我爱过，但我现在更爱布鲁斯。白菊，哈哈耶！这个给你。哎，哎，哎，哎，行了。我的宝物，你一定要把它保存好，放在鞋跟里面。怎怎么回事？你跟他说什么了？甭管了
这是我们男人之间的事儿。男人，好啊，那你这个男人能不能告诉我，那天你回去之后，有没有被朱莉安劈了呀？不能够。我们家领导多大度啊！但是，可能今后我就不能常来这儿了。为什么呀？昨天刚办了出院手续，今后的时间就不自由了。那你今天怎么跑过来了？那还得感谢老陈，我们家领导去当调解员了。老陈跟高宁那点事儿，还得他去操心，顾不上我了。这是要带我去哪儿啊？别问那么多，一会儿就见着了。这还不让问了，回头你要是把我卖了怎么办呀？哼，你呀，自我感觉也太过良好了。像你这么不靠谱的人，也就高宁把你当个宝，别人谁敢要啊？来吧，给你介绍个对象。这位才貌双全的叫高宁，是我最好的朋友。人也特别好，百里挑一。这一位陈醉，是我发小，算是知根知底吧。不过呢，这人不是很靠谱。你要是不嫌弃的话，可以跟他相处一段时间，估计也能发现点优点。搞什么呢你啊？四年前就在这儿，我介绍你们俩认识。当时看完一场电影，你们俩就确定了恋爱关系。现在我想说的是。过去这四年，就把他一笔勾销。从今天，一切重新开始。你这玩笑开的有点大啊！是我让朱莉安约你来的。你看看你，一天比一天憔悴了，我这心里边挺不好受的。这都我自找的，你们没必要为我操心。你以为谁爱管你这破事儿呢？要不是高宁一直惦记着你，我才懒得管你呢。电影票已经买好了，再看一场电影，重新找一找当年的感觉。好了，我不当灯泡了。老是喝酒，对身体不好。你看看你，都瘦了。瘦点儿，精神。走吧。干嘛去啊？看电影。高宁，你这是干嘛呢？跟我这死耗着有什么意思啊？我到底哪儿得罪你了，让你这么讨厌我？我从来都没讨厌过你，我就是觉得咱俩真的不合适。怎么不合适了？云南来之前你怎么不说咱俩不合适啊？这跟他没关系。怎么没关系啊？陈翠，云南都要结婚了。请你喝一杯怎么样？对不起啊，不是所有男人我都不喜欢。来，喝一杯吧，喝一杯吧，来。
装什么装？松，感觉你现在躺在一片碧绿的草坪上，舒服吧，琳达？舒服。喂，喂，我在酒吧喝酒呢，你过来陪我喝酒吧。你你你怎么了你？你那个老陈呢？他我不知道啊。过来陪我喝酒嘛。那个什么，你你哪儿也别去啊，你就在那个酒吧等着，我马上过来找你。大了，赶紧换衣服吧，这个估计是喝大了。老陈没跟他在一起啊？我回家喝，喝酒啊！喝，走你！哎，你干嘛呀？哎，别别吐我身上啊！我下来，先喝点。哎呦，哎哎哎哎哎哎！哎呦，哎呦，你你你你你弄啊！想吐吗？不可能说。看出来高宁那么沉的。你今天晚上先在这儿凑合一宿吧。你们这些男的，是不是就觉得得不到的才是最好的呀？此话差矣。以我个人的认为，得得到的才是最好的。那。比如说，高宁和云南这两个人让你选，你会选谁？领导，咱咱还是聊聊世界和平吧。你这让人怎么选呢？你感情的事儿，这谁好说呀？不是，这很好选择吧，对吧？云南，一个来路不明的女人，高宁起码我知根知底的，论学历，论长相，论工作，人品。各个方面吧，怎么也是百里挑一吧。分析谁都会，是不是？但是咱得看实际情况。你看，就像你也知道，陈醉对高宁什么态度啊？但高宁呢，依然的那么爱陈醉。同样的道理，那陈醉他就就就跟这云南，哎，他他他对上眼了，你你有什么办法？没辙你。爸，你去劝劝他。我我都劝过 n 次了，没用，这不撞南墙不死心的那。那不管，反正你得负责到底。领导，你讲点道理行不行啊？这事凭什么我就得负责到底呢？凭什么？哼，要不是因为你，陈醉上哪儿认识个什么云南去啊？哎呦，冤死我了！就是怪你。哎，你跟这帮臭男人有什么好聊的啊？来来来，跟我聊。好好好。走，我们睡觉去啊。上床。哎呦，这帮臭男人。哎呦，哎哎，慢点，慢点。臭男人怎么了？哎呦，那么容易吗？我们？老陈，老陈。
杨子，杨子，妈，你说你不缺心眼儿吗？你，我又不会游泳，你把我给弄这儿来干嘛呀？还不赖你。都是因为你，云南高宁这破事儿，我们家领导都不让我睡卧室了。大晚上的，你说我这一肚子火，我往哪儿撒？我不游泳干嘛呀？关我什么事儿啊？这都关你，全都是。怎么就都怪我了？你说你踏踏实实，你跟高宁结婚多好啊！咱们亲上加亲，非得蹬一杠子插出个云南，这是这事闹的。我跟你说啊，你别给我提高宁，你一提高宁，我这一肚子火。你小子就身在福中不知福，我怎么就身在福中不知福了？人高宁对你多好，是能不能再好了？好有什么用啊？就我跟你说，你们就是有有的事儿你们不知道。你你你过来，你过来，我我我我给你咨咨询点问题。哎呀，这你赶紧过来，你帮我分析一下。别闹啊！你这不，你别真真真真跟你俩急了！你别说正事，说正事。别闹啊！说。云南啊，之前给我发了一短信，然后说他要结婚了，让我把他给忘了。好事啊！他接他的，你你你忙你的呀，挺好。什么好事啊？这短信不是云南发的，是高宁发给我的。乱七八糟的，高宁怎么能拿云南手机？怎么拿的？打哪拿到啊？那我问你啊，云南给我的手机发短信，用他的手机是吧？我没跟你说吧？没有，也没跟你说吧？没有。那云南更不可能拿他自己的手机给你们家朱然发，或者给你们家丽丽发，也不可能给高宁发吧？废话，说重点。那我问你们，谁都不知道这件事，高宁他怎么知道的这件事？对呀、啊，那个我们也奇怪，高宁怎么能知道这短信内容啊？他他你怎么知道他知道？他当然亲口跟我说的了。我跟你说，你们家朱莉安就就就就前前几天把这这高高宁就一定要给拉过来，说让我俩去看电影。这然后中途他就走了，走了之后我俩就在那，他就跟我说：“哎呀，你就别惦记云南了，云南你惦记他干嘛？人都结婚了，人都让你把他给忘了，你还惦记什么呀？”这高宁也不可能拿到云南的手机啊。没机会啊！我跟你说这事儿，我就琢磨挺长一段时间了。我这我我现在琢磨的特别透。我跟你说，云南被绑走以后，一定是把手机落在别墅里了。然后他就高宁就趁被绑这段时间，把云南的手机给拿过来了。然后他就模仿这个云南的语气，然后编编短信发给我，然后让我死了这条心。然后呢？这被云南弄懵了，你啊！你别清醒吧，你得听我讲完。干嘛呢？干干这不不不干嘛呢？不别下水了，什么？爸，我不会游泳。爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，我我我求求你们把我拉出去吧！我我真不会游泳，我求求你了，求你啊！在水里都好好清醒清醒啊！听我们俩给你分析一下。我求求你了，把我拉出去！爸爸爸爸爸爸！这结婚跟泡妞两码事，知道吗？知道吗？你结婚就得找一个爱你多的人。还有啊，这爱本来就是自私的。那高宁跟你那么长时间这么做，我觉得一点都不错。我求求你了，把我拉出去，把把把把。就像云南跟她前男友，啊，好了那么好几年，说分分了，不理人家了，那哪男的受得了啊？我我也急啊，搁谁谁不急？你自己好好想想吧，啊，好好反思一下。得了，别瞎扑腾了，这最深一米四。我我手机来了，你站起来也就到你肚子。罗子，杨子，王八蛋！你们俩也太……
太不够意思了。你们俩明明知道我不会游泳，还把我往水里扔。我跟你说，我我真的，我现在都觉得我我真的就发烧，有点病了都。是吗？烫了。哎呦，那不行，那得得得得得找个女的来回来照顾照顾老陈。哎，我觉得是，是吧？呃，那个那个，高宁最好。高宁就高宁了，没错。不是打住啊，不是你俩什么意思啊？我怎么突然间觉得你们俩把我给扔水里这事儿是故意想给我整病了？哎呦，嘿，我跟你说，你们俩要真这么想，就。太不是人了，我我真跟你俩翻脸，断交！我跟你说，不是这人心里太阴暗了。对呀、啊，怎么我怎么往这？你小人之心度君子之腹嘛，这不是？什么小腹？我不把你俩往这想，我还能往哪？你捅我干嘛？捅我一刀，这么想你。我我是不是真病了，眼花了？似乎大概也许，好像没有。杨子，您掐我一下，真的假的？掐死你也是他！哎呀哎呀，听到，差不多了吧？什么差不多了？这快半个小时了。刚刚五分钟。不行，我坚持不住了。哎，张平，张平。你说你是不是该罚呀？啊！我让你去劝陈翠回心转意，你倒好，又把那云南给找回来了。我冤死了！我那云南哪是我找回来的，是他自己跑回来的。你们不是说他让黑社会给绑架了吗？他怎么会自己回来？我我我又不是警察，我哪知道他怎么自己跑回来的？我。那你只能活该了。哎，领导，你别不管我呀，领导。你要干嘛？啊？从今天起，你就老老实实的睡这儿吧。啊。哎呦，哎，哎呀，嗯，不行，我我不干了，我没王法了，我比窦娥还冤呢。你别笑，我告诉你，我就这样，我坚持十分钟的我，我容易吗？我，哎呦，我跟你说，哎，我们家领导啊，什么都挺好，就是经常出些这种怪招，我，我说心里话，我有时候真受不了。哎，你别说，朱莉安的性格我还真挺喜欢的，他怎么想着的？你喜欢你跟他过去。哎。那个晚上别安排事儿啊，晚上请你们吃饭。嗯，都谁啊？哎呀，别问那么多了，来了就知道了。那什么，我把那个地址发你手机上啊。嗯，行。怎么了？老陈啊，晚上又有一局。陈队找我们吃饭，究竟想干嘛呀？不知道。嗨，老陈叫吃饭，那咱去就是了。哼，肯定和那个云南有关系。有没有关系，到那就全知道了。你呀、啊，要是能控制住，尽量就少说话。啊，走，我不去了。哎，别介，人叫两口子，咱两口子的。我错了，都是我们的，再不这样。哎呀，我真的不想去、啊，干嘛呀？明明你有理的事儿，弄得自己跟见不得人似的。这感情这事儿吧，没那么多道理，甭管有没有道理吧，就当满足一下好奇心。咱们看看那个云南是何方神圣啊！快上车吧。张扬、朱莉安两口子，你认识？这两位。陈醉，这就是你不对了。这里边最应该先介绍的是高宁啊。坐我对面这位就是高宁，你知道的。知道什么呀？你说清楚点
高宁是我的前任女友。哟，这男人介绍前任真是轻巧啊，就好像在介绍一件过了季的衣裳。龙东强，嗯，这喜新厌旧是你们男人的专利吧？没有啊，不过有些衣裳啊，看起来花里胡哨的，只怕潮流来得快，去得也快。这个月还是最新款的，下个月就挥泪大甩卖。说话怎么刻薄了？那您说我应该怎么说话呢？嗯，行了，你们俩一见面就掐。今天好不容易老陈把咱们组织到一块儿，是吧？人都挺齐的。老陈，你继继续。我坐我右边。不用介绍了，云南。我这有一事儿特好奇，您能给我解释一下吗？什么事儿？您说吧。上次那些人都是谁呀？那架势，我们长这么大都没见过，什么人呀？丽丽，我记得你特别爱吃这菜，来来来。不是，我这是关心人家云南的，你打什么岔啊？哎呀，张嘴啊！哎，你是不是怕我问出来什么呀？我，我怕问出，这太逗了。王东强。看着你这样，我突然想起来一事儿。什么事儿？云南小姐，汇给你那一百万，您能解释一下吗？补偿了，还说什么呀？钱是补偿了，可事儿没补上啊！今天咱就当着大家伙的面把这件事情说清楚。知道你也说不出来个四五六，云南小姐，那您说一下吧。这事儿我来解释吧。云南之前的男朋友呢，在外面欠了一大笔赌债，我为了帮他还这笔债，找聋子借。太仗义了，这这这我得敬二位了，这真真真是。不眨眼睛的，喝一个吧，干杯啊！对，其实这事儿呢，我也一直很好奇。本来那些人把你抓走的时候，我们都挺担心你的安危的。哎，后来你怎么就平平安安的回来了呢？那个男的到底是不是你的未婚夫啊？这只能说明人家戏好。云南小姐。我们家有一亲近的孩子，正好要学表演呢，我看也甭找什么老师了，您就给指点一下吧。谢谢大家这么关注我，不过我的事儿现在还不能说，对不起。这，这不等于什么都没说吗？今天我请大家来的目的特别简单，你们都是我最好的朋友，我希望你们呢能像接纳我一样接纳云南。我替云南敬大家一杯，我先干为敬。别介，我陪你。感情这事儿吧，不能勉强。我输了，祝你们幸福。回家，走，回家。等我，放下，快点放下。哎，哎，你，你，你。是啊，没上热菜可以退了。
是吧？叹什么气啊？长这么大没吃过这么难受的饭。你是因为吃饭难受啊，还是因为云南没理你，心里堵得慌？不是云南跟我有什么关系啊？我跟他本来也不熟啊。这样啊，你现在就把这钱的事情跟我说清楚，我就当什么事情都没有发生过，好吧？刚才在饭桌上，老陈说的清清楚楚，你不如没听见，对吧？咱这事不说了，好吗？走。这钱到底是陈醉要借的，还是你要给的？我不太明白，你是觉着我把钱借给了陈醉，结果害了高宁，你对我有埋怨、难受，还是真的就觉得我跟云南有点什么不舒服？甭管怎么着，这钱你给我说明白。哎呦，我这不是刚才已经说你，呃，不想说了，行吗？咱回家先，先回家，好吧？哎，这事儿你必须给我说明白。怎么说明白？这钱到底怎么回事？没什么可说的，都说明白了，先回家。不行，必须说清楚。你没事吧？我没事把话给我说明白。你让开。我不让，你让开！我不让，我回去。你给我站住！干嘛呀你？告诉你，龙东强，没有我，没有我爸，你就是一条流浪狗。我就是流浪狗。行了吗？我困了，想回家睡觉，走吧。我不说明白哪儿都不许去。蒋丽丽，你别忘了，我是公司的总经理，我有权利支配资金。我还是公司的财务部总监呢，我有权利知道每笔钱的去向。行，行，我还不回去了，你呢？别后悔，别等我走了你再喊我。龙东强，虚伪！你这些男人都不知道脑子里在想些什么。哎，领导，你不能一竿子打死所有男人是吧？人跟人不一样，我怎么对你的你也应该很清楚。你也不是什么好人。领导，哎。还是睡不了卧室是吧怎么着，老陈？还能等着呀？你们走了，我们也就跟着撤了呗。不是真，我我我我我真服了你们了。你知道你把我害多惨？怎么了？就为你这事儿，我跟你说，我都睡一礼拜沙发了，你知不知道啊？你睡沙发关我什么事儿啊？啊
，你自己的老婆啊，你自己降不住，有本事你让她睡沙发呀。我们家就这么一领导，我舍得吗？你以为我是你呢？这不就结了吗？所以别有那么多抱怨啊。行行，不跟你说了。嗯，对啊。那个高宁那门。你帮我多费费心啊！我自己心里有数。我知道这次把他伤得不轻。这时候你求我了，再说吧。兄弟，费心了啊。嗯老总好，哎呀，干嘛呢？上班睡觉，不想混了。哎呦，哥们，你你吓死我了！你这容易吓出病来吗？我说你怎么回事啊？昨晚没睡好啊？我说你也是结婚好几年的人了，晚上干嘛呢？弄这么晚不睡？我跟你说，我我好几天没粘床了。为什么呀？没点事儿呗。这两口子过日子能有什么事儿啊？想不想回床上睡啊？谁不想回床上睡啊？真想啊！我给你支一招，怎么样？准保管用。说半天忘了正事了，我那屋窗户有点漏风，回头找人给我看看啊。下午就弄好。OK， 嗯嗯。得边学边做。你拿我练手啊？没有没有没有，我就是想让领导在睡前能得到一次全身的放松，这样能睡一好觉。切，你不就是趁机往这儿凑吗？去去去，回你的沙发睡觉去啊！去吧去吧。没有，我绝没这意思啊！做足底真的好，领导。这好处特别多，它可以呃强身健体、滋阴补肾，呃包治各类疑难杂症。行了，你别跟我们贫。我跟你说件正事儿。那天我不是跟九月说了要约她吃饭吗？你跟她约一下，就这个周末吧，来咱们家。不是，这就是你说的正事儿啊？嗯。我还以为你当时开玩笑呢。谁跟你开玩笑啊？不管怎么说，九月也算是你青春的见证人。我想把她约到咱们家来，啊，互相认识一下，增加彼此的了解，沟通一下感情，不是很好吗？不是，你这这太没必要了。你，人家有人家自己事儿忙的，你没事请家里吃饭干嘛呀？哎呀，我看出来了，你就是害怕。你怕我从他那儿问出点什么你不想让我知道的小秘密？我有什么好怕的？我我身正不怕影斜的，我怕什么怕？我这随时你要说想请，那请啊，请没问题。那既然如果说我要是答应，嗯，他来家吃饭，是不是领导你也得同意我回床上睡啊？是吧？真的，领导，我跟你说，我回床上睡有好处。我我能够随时紧密的团结在领导周围来服侍领导，干脆咱咱足底也别做了，直接来全身按摩，全身按摩，全身按摩，能够能够更加促进血液循环。要是给你扔车上，我先走走了。给我回来！我告诉你，龙子，你竟然要真敢走，我真给你断交。我我我车钥匙都给你了，你说我？
你看我。开车呢不是，我把车扔着打车回不行啊？那一会儿你喝多了谁送你呢？我打车行不行？碰了一下。哎，哥们儿，喝点酒不行啊！哎呦喂，可来了！开这车你干嘛呢你？我说你怎么才来啊？是哥们儿吗？不是，我是是我我我来晚是错，他，你真想喝，咱别在这儿行吗？大晚上，仨大老爷们儿，你玩什么浪漫呢？喝酒。什么情况这是？睡不着觉。就你想喝酒行，咱去酒吧。你酒吧太闹腾了。就想在这待会儿，那你也别折腾我们。你来这儿，你干嘛呀？这是待着去。不是我跟你说，你你你你你你你你这玩意儿肯定心里有事儿，你你就说事儿吧。啊啊，反正你俩都到了，哥们儿想结婚了。一个个什么表情啊？不是老陈，你别告诉我，你要跟云南结婚了，就是云南。你有病啊！你是发烧了？我发什么烧啊？啊，许你俩结婚，不许我结婚。我多大岁数了？可以可以结，但你你云南你你是不是你？打住吧啊！跟你俩说啊，这事儿先别跟朱亮他们讲，这是我一个人的想法，连云南都不知道呢。现在的关键的是你得想好了，你想好了吗？想清楚了。那以后是福是祸，你可一人担着。是福不是祸，是祸躲不过，哥们儿心里有数。哥们儿结婚的时候，你们俩得帮我多张罗张罗。拜托了啊。那打算怎么张罗？想请谁啊？福林、蒋丽丽，反正都得来。蒋丽丽，因为这事儿始终还沉浸在愤慨之中。你敢请啊？来不来是他们的事儿，哥们儿礼数的做到吧。谁让你俩是我最好的兄弟呢？这都没问题，不是事儿是吧？是兄弟，你让我们俩上刀山下火海，那都是一句话的事儿。但问题的关键是你，你高宁怎么办？啊？你打算怎么处？请不请？说句心里话，我睡不着觉，真不是因为结婚的事。结婚我自己的事儿，我想什么时候办就什么时候办。我心里堵得慌，真的因为高宁。那天的情况你们也都看见了，哥们这辈子没觉得对不起谁。可我心里真的，现在一想到高宁，我我心里就堵得慌。我，我们真觉得挺对不起他的。张扬，哎，来了。这么晚了，你还能出来啊？啊，那个。正好约着老陈他们，所以想当面跟你说个事儿。什么事儿啊？朱莲请你去家里吃饭。潘医生请我。啊。啊，他是不是已经知道了？没没没没，布鲁斯的事儿他一点都不知道。但我就是觉得，嗨，这女人心真真说不准啊。你要是。不想去的话，你跟我说，我就
说你有什么事儿，就就就找个茬就不去了，得了。去啊，我干嘛不去啊？其实这么多年，我也挺好奇你的妻子到底是什么样子的，生活在怎么样的一个环境，你的家是什么样的。你你可想好了？嗯，想好了。